So saya nak sharekan kat sini Saya tulis kat situ topik dia apa Berapa panjang nak tulis problem statement tu So berapa panjang agak-agak 10 muka surat ke Banyak sangat kot 8 muka surat ke Hai Harmit uh, Baru balik kerja Penat penat tak? Saya penat ni daripada pukul 6.30 keluar rumah Belum balik lagi Okay um, Problem statement ni dia ada cara macam mana nak tulis. Dia tak jangan dia tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang tu yang nanti panel kan dia selak selak sana, selak sini, selak situ, selak selak punya selak tak jumpa jumpa gap you kat mana. Apa signifikan tadi you? Problem statement tu adalah satu statement di dalamnya terdapat you nyatakan satu isu yang sangat signifikan untuk you kaji iaitu gap atau research gap you. Okay, so dah nama pun statement, dia tidak boleh panjang. Kalau saya maksimum tiga muka surat je. Kalau dah lebih baik tu maknanya you dah tak fokus, you dah merapu-rapu, dah caca merba dah ke sana ke sini. Ya. So balik-balik ke pangkal jalan. Nak cerita panjang tak boleh lah saya ajar pasal Sebab dia berkait dengan literature review Berkait dengan research gap Macam mana nak cari masalah Berkait dengan theoretical development Theoretical framework atau conceptual framework ha, Semua tu dia berkait So sikit je saya cakap hari ni Yang saya, yang saya nak share hari ni Maknanya nak menulis problem statement tu Ha, jangan terlalu panjang berjela-jela macam tak dia tak boleh sampai 7 10 muka surat ha, dia dah sudah terlalu panjang 5 muka surat pun pada saya dah panjang dah nama pun statement okey problem statement ada setengah-setengah a uh, thesis ataupun uh, school of thought dia panggil problem statement ada dia panggil nak nak ceritakan gap tu dia panggil significant of study ada pun dia kata justification of just Justification of study So ada banyak terma yang orang um, School of thought gunakan Kadang-kadang kita cakap problem statement Kadang-kadang kita kata um, Research significant Kadang-kadang kita kata justification of study Tapi dalam tu kita nak macam masa gap Masih kita nak state the problem uh, So adalah Sebenarnya ada teknik Supaya benda tu boleh diolah Dengan tepat Menjurus dan berkesan Mendalam gitu bush, ya, Macam tu Kelas saya yang LR tu baru habis So kalau you tak boleh datang Kan sekarang saya tengah buat promo Kan promo hari apa Sejak semalam sampai besok Sempena anniversary saya Saya pun tak larat lah nak share Sebab ba banyak benda tu Saya kupas tu secara men menyeluruh Haa Okey Haa Alhamdulillah Satu bulan correction Marvelous Alhamdulillah Sujud syukur Haa Sus Apa Uh, besar rahmat tu uh, Minor correction kan Saya duduk Malaysia ni Saya belum pernah lagi dengar orang um, Submit as it is Submit as it is tu no correction Tapi kalau kat overseas Masa saya belajar dulu uh, Benda tu tak mustahil Even ada kawan saya yang Memang submit as it is uh, Mungkin Tak tahulah culture berbeza ke Apa uh, Tempat uh, Pendidikan tu Diterima berbeza kan Lain kan Malaysia Overseas kan? In particular I belajar dekat, overseas, dekat UK Okay Alhamdulillah Zaid Haris Alhamdulillah Semoga you dapat juga Apa the, InsyaAllah Akan dapat um, Welcome to the club Of doctorate Of doctor So nanti InsyaAllah Dapat um, Bantu lebih ramai lagi uh, Mereka memerlukan Okay So maksudnya Jangan panjang-panjang Dia ringkas Padat Dan menjurus So gap tu sebenarnya satu je ha, Tapi ada juga ada School of thought yang gap dia ada beberapa dia, Tapi kebanyakan school of thought Gap dia satu tapi ada juga School of thought yang gap dia Beberapa kalau beberapa tu pun Dia ada subsection untuk setiap gap-gap tu ha, Tapi selalunya Satulah yang yang saya tahu Yang beberapa tu selalunya yang uh, Research ataupun bidang yang Melibatkan design ha, Okay So um, Kadang-kadang Macam saya beritahu lah Saya selalu cakap Kadang-kadang kebanyak, Kebanyakannya Orang yang buat PhD ni Kebanyakannya Ada adult learner Dah bekerja 
Kadang-kadang kan kita ni Kita dah kerja lama Kita dah banyak experience Kita macam ego sangat kan Ego Ego kita tinggi Ya saya tak nafikan Anda memang pandai Experience banyak Tapi Cara buat report kerja Dengan academic research Is totally different So you kena uh, Follow lah uh, Cara bagaimana uh, Orang buat penulisan Academic writing uh, So kita kita acknowledge you punya experience tapi proses tu kena jelas okey. Ha, lepas tu jangan bazir-bazirkan macam you kan kalau uh, bangunkan table of content maksimum uh, table of content punya point di dalam thesis tu adalah 4 point dia tak boleh lebih 4. Katakanlah 1.11111111 so sampai lagi 4. 1.1 dia sekali eh pening pula saya 1.2.3.4 so maksimum adalah 4 point so jangan bazirkan um, point tu uh, section tu kepada benda yang you tak nak bincangkan uh, jangan macam ada section tapi dah bawah tu kosong sebab you rasa tu macam pembuka saja rugi uh, kalau rasa tak perlu ada tulisan ataupun paragraf ataupun penerangan dalam tu tak payah develop section tu Ha, sebab tak tak rugi kalau you buat section semata-mata nak anggap itu macam parent lepas tu nak ada anak bawah dia so macam membazir better uh, utilize kan section sebab kita empat up to four point aja untuk thesis okey so um, sebab itulah um, uh, semua universiti dia ada dia punya thesis manual so you follow je thesis manual tu dekat dalam tu terpulang kepada creativity you as long as, long as you follow principle of research writing uh, should be no problem dalam content tu you macam mana you nak susun style you semua tak ada masalah as long as you follow principle chapter 1 apa introduction chapter 2 literature review mungkin kalau literature you besar you pecahkan dah jadi 2 chapter so chapter 2 dan 3 literature review for example chapter 3 research methodology kan so benda-benda yang basic senang nak cerita thesis tu kalau dia tulis dia sangat berstruktur flow dia cantik storyline tu semua orang boleh faham tu je okey so itu je lah yang saya nak baby tentang petani sebab saya penat dah sebenarnya tapi kadang-kadang um, ya saya tahu orang yang tanya tu banyak uh, orang yang berlainan yang tanya so saya harap you sharekan semua apa yang saya cakap sharekan kepada kawan-kawan apa yang saya inform ni so hopefully uh, banyak orang tahu um, apa dapat ilmu ni so benda-benda yang basic uh, okey benda-benda yang basic kalau tak dapat datang kelas saya atau klinik saya saya panggil klinik sebab saya lebih kepada coaching eh, bantu tak dapat datang klinik saya boleh beli um, apa nama DVD kita DVD kita ada tak somebody dapatkan untuk saya DVD LR dengan OC DVD LR bahasa Melayu pun ada bahasa Inggeris pun ada DVD OC tu mudahnya mencari gap tujuh modul hari ni sampai besok start daripada semalam sepanjang anniversary saya yang ni OC eh? tujuh modul ada tujuh keping ni tujuh keping DVD saya yang ini ha, dalam ni ada LR dalam ni 4 keping ke 2 keping ni? Keping. Ah, LR ni mudahnya mencari gap theoretical framework, conceptual framework ada 4 keping dalam ni. RM99 saja. Saya belanja ah, semalam postage lah ini tak belanja postage. Saya ni postage bayar. Ah, semalam kita dah banyak dah orang ambil. So ah, apa? Itu jelah saya nak bantu sebab takkanlah saya nak Bebe sampai berjajam kan So at least bila saya buat training tu saya rakam Siapa tak boleh datang boleh beli Okay alright Terima kasih Tuan Awang Raja Awak pun terbaik semua yang menuntun Semua terbaik sebab you ada effort Nak menuntun maksudnya um, Apa you digerakkan Untuk dapat ilmu ha, So setiap apa semua yang berlaku Semua kat seling kita semua ada Um ada petunjuk ha, kalau kita boleh ber, kalau kita berfikir ok so thank you for watching um, so pendek sikit lah sebab saya dah letih malam kan nak hantar anak tuition pula um, yelah anak seorang SPM seorang UPSR kan dengan nak hantar tuition tiap-tiap hari kelas tambahan lagi kan ha, 
itulah ha, lagi satu siapa yang ibu-ibu oh, bukan ibu-ibu lah ibu-ibu bapa-bapa tak ibu-ibu wanita di luar sana yang saya sayang anda sebab saya juga wanita nak tahu lanjut uh, ataupun nak saya sharekan banyak perkara yang berkaitan dengan hidup sebagai seorang wanita pergilah like saya punya close group khas untuk wanita nama group tu adalah wanita adiwira ada gambar saya dekat timeline dia request untuk join group tu kita cerita pasal perempuan je orang lelaki tak boleh masuk haram okey so wanita adiwira close group untuk wanita okey alright okey saya rasa saya berhenti setakat ini saja jumpa anda insyaallah next week okey so tolong eh uh, maklumkan pada sharekan pada kawan-kawan supaya dia orang dapat harga special price ni semua price cut down to all my dvd series boleh boleh komen lah ataupun Um, PM ke, komen ke, tinggalkan email ke, tanya kalau nak ke So nanti tim saya akan pick up Okay, alright, Assalamualaikum